Už po čtvrté mohli milovníci vína navštívit začátkem června Hlohovec, kde vinaři otevřeli své sklepy a pozvali je k ochutání toho nejlepšího, co v posledních letech vykouzlili z hroznů. Máme putování po Hlohoveckých sklepech, takovou obdobu otevřených sklepů. Kolikátý už je to ročník? Jedná se o čtvrtý ročník. A kolik čekáte návštěvníků a kolik sklepů jste otevřeli? Čekáme kolem 400 až 500 návštěvníků, vidíme, jaká bude realita a povedlo se nám otevřít 11 sklepů registrovaných vinařů. Přestože je v Lohovci více než 150 vinných sklepů a do akce se jich zapojilo jen 11, bylo možné ochutnat celou plejádu vynikajících vzorků a příchozí byli spokojení. Nesklamalo ani občerstvení, které tentokrát zajistila místní pohostinství. Kolik jste si nachystali vín každý z vinařů? Minimálně bychom měli podávat šest vzorků, ale je to na uvážení každého, takže někdo má připravených i více. Co nějaké občerstvení, na co se můžou lidé těšit? To jsme nechali na zdejších restauratérech. Pokud vím, v nabídce jsou víceméně asi tradiční věci, guláš, řízky, ohřívané klobásy. Lohovečtí vinaři přivítali v první návštěvníky hned úderem 11., kdy akce odstartovala. Po 6. hodině odpolední se už všichni přesunuli ke kulturnímu domu, kde se bavili až do noci. Začali jsme teď, to znamená v 11 hodin, akce oficiálně trvá do 18 hodin a potom je naplánovaná kulturní zábava u e, kulturního domu. No a myslím si, že ten jako oficiální konec akce jako toho doprovodného programu není. Uvidíme, jak dlouho vydržíme. Ono většinou návštěvníci toho mají kolem půlnoci už dost. Co dostanou lidé ke vstupnému? Ke vstupnému dostanou vlastně katalog. V tom katalogu mají mapku, seznam vinařství, kde si můžou vlastně ochutnat vzorky. A pak tam máme vlastně tři poukazy v hodnotě 100 korun na nákup vína. A kolik lidí už přišlo? Odhadujem, že přišlo zatím tak 200-250 lidí. Tak ale to je dobré na začátek. Na začátek dobré a myslíme si, že zatím bude ještě přibývat. Spousta sputujících volila strategickou trasu od posledního sklepa číslo 11 na okraji obce až pod s nižšími čísly v jejím středu. Z kterého sklepa jste teď vyšli? Teď jsme vyšli z desítky. A, je... a kam se chystáte? Na, des... na devítku. <laughs> Takže berete to přímo postupně, jo? Postupně, ano, postupně, ale jedenáctka tam jsme začali a tam to víno opravdu mělo úroveň. A co už jste ochutnali? Tak já jsem spíš na ty polosladké, takže ta pálava mi tak jako chutná nejvíc. Takže půjdete po pálavách? Po pálavách určitě, to je moje, to je moje značka. A co vy? Já jsem spíš na suší, na suší, protože si myslím, že to víno nejlíp umí vyniknout bez cukru, že tam se opravdu pozná, jestli je dobře udělané. A tady mám na lety travín červený, který je sladší, ale taky dobrý. Jiným zase bylo jedno, kudy šli, hlavně když byla zábava. Jak se vám to dneska líbí, odkud jste přijeli a co už jste ochutnali? Tak, přijeli jsme zdaleka až ze severní Moravy z okresu Bruntal, my jsme z města Albrechtic a je tady krásné počasí. U nás ještě nedávno byl sníh, tady je teplo a jsme teprve v prvním sklípku číslo 7 u Pípalu. A co jste ochutnali? Tak ochutnali jsme čtyři vzorky a myslím si, že suché, bílé, ale nepamatuju si přesně, co to je, ale teďka mám hibernál a to je velice dobré. Výborné, dětská je výborné. Vinaři si připravili minimálně sedm vzorků jako průřez své produkce. Mnoho z nich ale nabídlo příchozím od každé odrůdy něco. Já nabízím vetlínské zelené, rolandské šedé, rivaner, hibernál, sladkou palavu a máme i frizanté a sekt kvašený v lahvi. A už tady byli nějací zájemci? Ano, ano, byli tím pádem, že jsem tak nějak jako uprostřed, takže jako je to tady takové klidnější, ale už tady bylo pár lidí, ano. A dá se už teď říct, jaká vína jsou u lidí nejoblíbenější z těch, co došli? Zatím, co přišli lidi, tak všichni hodně jako suchá vína berou a perlivé, samozřejmě, to frizanté a ty sekty, ano, ano. Celkově v Lohovci, jaká máte vína, která se tady pěstují nejvíc, která sem patří? Tak co senka patří, tak asi nejvíc je tady velklinské zelené, rizinglašský, rulanské bílé, šardoné, to jsou takové ty starší odrudy, z těch novodobějších určitě hibernál, teď se tady docela dosadí Cabernet Blanc, Solaris tak trošku začíná, no. a červené, červené, když to vezme Zweigla Frankovka, tak nejvíc. No. A už teď se dá říct, co na té vnici letos vyroste? No, tak zatím násada je nádherná, takže si myslíme, že si nepřijdou žádný kroupy a tady tyhle ty věci, tak by to mohlo být pěkné. 
Nabízíme od suchých po sladké samozřejmě. Naše rarita letos je Aurelius, výběr z Cibeb, 125 gramů zbytkového cukru, ale samozřejmě máme i takové klasiky, jako je Chardonnay, Riesling, Vlašský. Jak velké máte vinice? Máme 4 hektary vinic, obděláváme a všechno v integrované produkci. A c- čeho máte nejvíc? Čeho máme nejvíc? Nejvíc máme uh, bílých vín, hlavně Chardonnay, ty, na co se zaměřujeme asi úplně nejvíc. A co tady dneska lidé pijou nejvíc? Pálavu, Solaris, polosladké vína a frizanté, bublinky, to mají lidi velice v oblibě. Dneska je teplo, takže, takže ono to jde. Pinařství Buriánkovi otevřelo hned dva své provozy. V každém tak mohli lidé ochutnat trochu jiné vzorky. Vy současníte pravidelně otevřený sklepů, nebo je to pro vás poprvé? Tak snažíme se každý rok jít v ústretí zákazníkům a účastníme se této akce po každé, když ta možnost je. Letos je novinka, že máme otevřené pro zákazníky oba dva provozy. Jednak chceme ukázat naši výrobu, kde se nacházíme, ale taky náš vinný archiv, který je na části Šulaperk. Která vína jste si pro ně připravili? Tak tady dole u nás ve výrobě máme tradiční veltlínské zelené od růdu Aurelius a také rulandské bílé ročník 2019, které zrálo ve velkém dubovém sudu. No a nesmí chybět spolosuchých ryzlink rýnský, dali jsme i tradiční pálavu, život je žůžový, když piješ růžový, máme tu frankovku rosé a zvolili jsme i Cabernet Sauvignon 2019, který taky ležel dva roky na dřevě a je to jedno z našich velmi zajímavých a podle mě vydařených červených vín. Někteří návštěvníci se do Hlohovce vrací pravidelně, další zase jezdí za otevřenými sklepy každý rok jinam. Skupina maminek s dcerami z Přerovska patří mezi ně, ale hlohovecká vína, ta jim doslova učarovala. Odkud jste přijeli do Hlohovce? My jsme přijeli tak po různu, my jsme jedna velká rodina a jsme od Zábřeha na Moravě, od Přerova, z Valašska, tak prostě všude jsme se potkali, jednou za rok jezdíme. Máte rádi víno? Máme rádi víno, že holky, máme rádi hodně víno. A co vám chutnalo nejvíc? No, mě chutnala Rulanda šedá, holky teda pálavu některý, některý hibernál, ale ročníky fakt povedený vynikající, doporučuji každému. Kolik sklepů už jste obešli? Zatím jsme na třetím, na třetím sklepu a, a začínáme teprve, ale ještě nám jich pár chybí, takže určitě dáme až do konce. Takže vidíte to na dlouho? Určitě až do večera, do rána, to bude zábava. Na zdraví!